ここまでのアラン・ウェイク妻のアリスが誘拐されたアランどうか助けてアリス女房に会いたきゃ俺の指示に従えエージェントのバリー以外には話せないアリスはどうなるけどな親友としてお前が心配なんだ身代金は俺が書いたというホラー小説書かれたことが現実になる原稿だ通りのことが手元にはまだ数ページしかなく原稿を全部よこせ締め切りは2日後に迫っていた原稿を見つけたわいい子ねうわお何やってるのよ一般市民がいるのよ何度崖から転落したことかサドンストップというタイトルはシャレじゃない、うん、メインに行き先を告げなかったことが結果的に幸いした警察に炭鉱まで追跡されるところだったもうむちゃくちゃですよねもうすぐ発砲してくるやつはじゃ原稿読んでいきましょう割れた窓の向こうに広がる暗い森をナイチンゲールはじっと見つめたそのまま立ち去ろうとした彼をメインが腕を掴んで引き止めたどういうつもりです相手構わず発砲するなんて正気の沙汰じゃないナイチンゲールは腕を振りほどき足早にスタジオを出たその頬は怒りと屈辱で好調していたなんでそんなに必要以上に追ってくるんでしょうねあいつ怖い怖いえー、相変わらずまた銃がないのでえー、っとお発煙筒かいいねえー、ここはなんとかしのいでいきましょうえー、っと、なんだっけな。闇の感じ。闇の匂い。ここは、発煙筒を焚いて、すぐに、明かりをつけましょう。そうすれば、先頭にならずに済むと。そして、や、やりました。弾です。とりあえず、銃がこれで、撃てるようになったんですけどえこの後ですね山を登ってうんと登った先に原稿があるんですけどもえっ、ー、とその後ですね登って降りてくるまでにですね非常に時間かかりますなのでこの原稿は読んじゃおうかなと思いますウォルターダニーと争うこちらが山を登った先にあるやつです読んじゃいましょう外へ出た時は確かにダニーだったが戻ってきたのはこの世のものとは思えない化け物だったウォルターは最初は素手で続いて椅子で果敢に立ち向かったがそれは際限なく襲ってきたようやく階段から蹴り落としたところで恐怖は頂点に達した慌てて車に乗り込みエンジンを吹かす酒で紛れるはずもないが飲まずにはいられそうになかったこれはあのー、ね先ほどラジオに来てたえっ、ー、と捕まっていたね、えー、ウォルターさんですね、えー、ダニーを殴っちまったって言った時のその時の光景ですこの人はある意味ちょっとね闇のものを感じ取ってるんですごいなかなか勘が鋭いのかもしれないですねさあ山えそれは山の登ってた先にある原稿です一応今回はそれを飛ばしちゃって今みたいに原稿先読んじゃいましょうさあそれではだいぶ天気悪いな戦えるは戦えるけど数がどうかな弾があんまりないのでいた何食らった見通しが悪いねちょっと見通しが悪い弾があんまりないので無駄弾はできないねん当たってるかオッケーヒューなぜここに電力会社の作業用ライトが置いてあるのかまるで今の俺の状況を予測したかのようだった、えー、ライトなんかで、ね、こう使えるものがあるんですけども、えー、中に入るとショットガンそして敵が一斉に湧きますとまずまず一人やって奥のもう一人やりましょうか
まだいるかなおぶれおうおこれ切れてるねオッケーフラッシュライトのおかげでヒュー備え付けのライト結構強いんですけども威力もあるんですが時間で切れちゃうんだよねこういうふうに時間で切れちゃうなのであ気をつけなきゃいけないですねでここ原稿があったかなこうやってねまた敵出てきちゃうから一旦戻ろうか一旦戻りましょう、えー、中にアイテムそしてこの奥に原稿が向こうに見えるかなこれ結構と見逃しがちなんですけどもここにも原稿がありますとまあ弾ちょっと充実してきたかなよし原稿読みましょう突然エンジンの轟音とともにブルドーザーが目覚めコンクリートの壁に体当たりしてずしりと着地したさながら頭を振って体勢を立て直し獲物を見据えて突進しようとするどう猛な動物のようにもちろんこいつには頭も目もなかったが無数の闇に包まれた車体は迷うことなく俺に襲いかかってきた闇に操れたブルドーザーがですねがこれから襲ってくることが予言されておりますなんてことを書いたんだアランはまあ、面白くするためにさ、あのー、そういうのを導入するけど、自分がそれを体験すると思うと嫌ですよね。とはいえ、ブルドーザーじゃないとやっぱりダメか。タンクローリーじゃダメか。やっぱロードローラーですよね、そこは。ロードローラーじゃないけど、タンクローリーだとちょっと、ちょっと違う気がしますね。はい、チェックポイント。敵が出てきそうで出てきませんでしたね。もしもし。どこまでも頑固な人。アリス、アリス。あら、あら。怖くて。暗闇で。どうか助けて。まるで。他人のようで。瞳の奥に別人がいるアリス俺だ孤独で全てダメになる覚悟して接続が悪いだけではなく何かがおかしかっただが確かに彼女の声だったなんか雑音もすごかったですねスチール製のフレームからパイプが勝手に外れ闇の中で痙攣したように宙に浮いていた一瞬何が起きているのか理解できなかった凄まじい勢いで倒れかかってきたそれを俺は間一髪でかわしたフラッシュライトを向けるとそれは怒りに身を震わせそして再び襲いかかってきたいわゆるポルターガイストですよねこれもこれで厄介なんですよね。<笑>このゲームだから一人を争う厄介な敵、ポルターガイストです。さてさて、フラッシュレートないか。えー、また矢印が書いてあります。ここでアイテム補充ができるということですね。誰かが置いてくれたこのアイテム。ありがたくいただきましょう。フレアガンさん。これは、なんとか使わずにいけねえかな。多分襲撃を敵を捕らえてさっちょっとまああと1体になれば余裕ですねあとはもう踊らせるだけです踊れ踊れーほら下手くそなダンス名まあ、あまり、弾を消費せず倒せたかな。よし、じゃあ発煙筒を用意して、立教を渡りましょう。取りこぼしないかな。向こう岸に倉庫のような建物が見えた。あそこで車が手に入るかもしれない。
、えー、約束の時間までにね、炭鉱に行かなきゃいけないんですが、今、警察にも追われているんで、アランだっては結構ね、今、追い込まれている状況ですと。さあ橋を渡りましょうガタンガタンガタンガタンおう闇の力はますます強大になりあらゆる手段で妨害を仕掛けてきたさあこれ<笑>これねもうて敵の数が多いので強引に抜けちゃいましょうそれで遊んでろうわ痛い<笑>痛い<笑>危ない危ない危ない危ないまあ相手にしてもいいんですけどキリがないのでもう発煙筒をガンガン使って抜けちゃいましょうさあ原稿ですねナイトスプリングスのテーマ曲を聞くといまだに複雑な心境になるあれがプロの作家としての初仕事だったバリーがコネクションを駆使したおかげで急遽準レギュラーの脚本家として起用されたのだ当時は屈辱しか感じなかった俺が目指していたのはアーティスト小説家だったのだ青かった仕事に誇りを持てるようになるには長い年月を要したあのナイトスプリングスのあと純作家だったんですねまだ売れる前はそういう仕事もやってみてですねあの番組アランもやってたってことです面白いと思うよ<笑>なんかちょっと変な感じですけどはいやつの鼻先で俺はドアをピシャリと閉めた懇願されたところで俺には開ける気など毛頭ないことが奴には理解できない奴に対しては同情も罪悪感も皆無だった奴の悲鳴を確認した俺は間違いなく笑みを浮かべていたはずだだがもう行かなくては闇の存在がロッジ内部に侵入していたあらは誰か誰かを,を置いていくみたいな感じですねでそれを見てる頃夢中で読み漁ったスティーブン・キングのホラー小説を思い出していた突然意志を持ち動き出したさまざまな物体のことを優れたホラーでは誰もが死と隣り合わせで主人公も例外ではないそこが魅力だがこれは現実だ全てを奪う闇が俺に迫りつつあったじゃあここで大型ライトと交換しましょうこの大型ライトは確か単純にバッテリーの容量が長いだけだったかなまあでも今までのライトよりかはえー、とまあ少しパワーアップしますねえー、じゃあアイテムを取ってとどうしようかなフレアガン使ってもいいけどまあいいやさあここは敵が出てきますこの辺のこの辺の爆発物を使うと危ない危ない聞いてないですね危ない危ない危ないこういうのを使っていくと痛い<笑>なんでやなんでや今かっこよく決まったのに<笑>爆発物を使っていけば楽に倒せますよと言いたかったんですけども、えー、爆発物によって飛んできたドラム缶が私の頭に当たりましたとなんでやなんでやここを敵いまーす多分こ,こっちにいるかなでもう一体かな強いなうわ危ないギリギリ危ねえ危ねえ近いって近い近いキャー近い近すぎるでしょうキャー近すぎるわちょっと危なかったね
。さて、チェックポイント。アイテム、アゼント取っておきましょう。そして皆さん大好き、ナイトスプリングスの時間です。邪魔だな、これ。ちょっとこれ邪魔だな。ロケットと。じゃあ、ご覧いただきましょう。人は皆、この世に存在していることを当然のように感じている。狂気と恐怖と隣り合わせであることにも気づかず。すべてを見通す星が輝く街、それがナイトスプリングス。今夜のお話は、キシキュの勝負。新聞記者のアルビンダーレスは、地元の珍しい風習について調べていた。成果が上がらずにいた。そう、今夜は。いやあよく考え直してくれたね大昔の儀式や伝承といったものにうちの編集者は目がないんだよねえダーレスさん見せ物にされるのはごめんですけどあなたの真剣さが伝わってきましたのでああ真剣だとも僕は離れて見てるから儀式を始めてくれたまえ実はあなたの手をお借りしたくてちょうど男手が足りないの素晴らしい体験になると約束しますわいいのかいああもちろんだほらまた僕は何をすればいいんだいさあ、教えて差し上げるわ。おっと、こりゃ、うん、うん、うん。な、何を。ああ、ダーレス、ミクシピラーカ様が喜んでますわ。時期にその体が、我らが神の千の子供たちの巣となりましょう。これアランが作った<笑>話だとなんだこれやですね<笑>割と今のはな前回のはそこそこ面白かったんですけど割となんだこれやでしたね今ね闇が襲いかかってきた周囲のあらゆるものを巻き込み深みへと吸い込んでいく巨大な渦に引き寄せられ両足が地面を離れた瞬間俺は発煙筒をめがけて身を投げた竜巻のような闇に包まれながら必死で発煙筒を灯した途端闇は怒号を上げて俺を放り出し俺ははるか眼下に広がる暗い湖へと落下していったこれもこの先起きるであろう展開のお話でございますとあいた<笑>なんかさっきはちょ,ちょっとちょっと痛いのを繰り返されますねちょっと痛いのばっかりさあ電池もいっぱい発煙筒もありますさあちょっとここは開けたところですねボス戦となりますさっき予言されてたブルゾーザーですねこれが襲ってきますとうあとはもうこいつらはもう近くで照らし続けないと小回りが効かないので直線に入ると負けちゃうので直線に入らないようにしましょうとにかく照らしまくると直線に入るとまずい横から横からお腹をつくように縁心しだな本当に発煙筒を当てつつもうちょいもうちょい OK ですふう一匹だけ残ってるなオッケー。えー、まあ直線に立たないことが前提ですねあの結構全身交代は早いので横へ横へとお腹をついていきましょう、まあ、倒さなくてもよかったのかこれ逃げちゃってもよかったかもしれないですね普通にここのスイッチを押せば逃げれたかもしれないんですがまあゆっくりアイテム回収したいしねじゃあアイテムを回収しちゃいましょうよしバッテリーも OK 
じゃあチェックポイントですヒュー、えー、続きましてまたちょっとドライブかなようやく夜が明けた炭鉱での待ち合わせまであと数時間だったまであと一息だった<音声>ついに誘拐犯と直接会える何があろうと必ずアリスを取り戻す俺は追い詰められていた、えー、続けていきましょう。でこ,んこれからですね、えー、炭鉱へと向かいますと少しずつ俺は原稿に書かれたことが現実になるという事態を信じ始めていたその物語は俺をますます暗い皆底へと引きずり込んでいったアリスはさらわれおそらくバリーは交流され俺は FBI に追われている世界が闇の力に支配され俺を滅ぼそうとしているもしかしたら全ては狂気の兆しなのではないかと思えたここ運転むずっまあ、実際に原稿っていうかね小説に書かれてること通りのことが起き続けていますとこれはアランが書いたものであろうと思うんですけども記憶がない1週間のうちに書いたものかどうかはまだ定かではありませんとだの車だか分かんないけどね乗ってきちゃいましたねほいほいとそんなに簡単に見つかるもんなのかと鍵はかつけっぱなしのものなのか分かりませんけど KBFFM パッドメインです。昨夜は曲をかけっぱなしのままで申し訳ありませんでした。実は拘束されていたんです。とんでもない捜査官に出くわしましてね。それがまた相手構わず闇雲に発砲したがる始末に追えない男で。いや皆さん、詳しい事情を明かせなくて申し訳ない。本当は口をつぐんでおくべきなんでしょうが。バッジを盾に応募を働くああいう手合いが私は我慢ならんのですよブレーカー保安官が事態を収集してくれて本当に助かりました昨夜のゲストがもしこれを聞いていたらいやー全く申し訳ない私はあなたの潔白を信じてますがどうかくれぐれも無茶はしないでいただきたいさてと今朝はネルソン先生をお迎えしていますでもまずはこの曲からどうぞいやパッドさんねいい人ですね昨日のことこちらのことを気遣ってくれてね、えー、信じてくれてるみたいですね,ねゲストで出てみたかったもんですさあ車を適当に乗り換えてあこっちね乗り換える必要はないんだけどここの車にも鍵付いてたんでこっち乗ってっちゃいましょうかじゃあ炭鉱へと向かいましょういや美しい景色ですね確かにこうこういう参道いやこれ危ない危ない峠,峠はでも下りがね下りでこそ峠ですね上りの峠なんてパマシンパワーだけだよなえっ、ー、とそこでもうラジオの続きをそこでまた聞けますとでここにもまた車ありますね多分車がはまっちゃった人用のものなのかもしれないですねどっかに引っかかっちゃって運転が下手くそで引っかかっちゃった人用のものかもしれないです下手くそって言っちゃダメですね運転があまり得意じゃない人ための用の車かもしれない、えー、ネルソン先生のお話もここで伺いすることができますこちら KBFFM いかがでしたかさて先生お話の続きを伺いましょうソウルメイトについて早くねですかもういやいや一コーナー終わってますね私はそんなもの信じとらんって話ですよそれは意外ですね先生ほどのロマンチストがですか<笑><笑>言ってくれるねだが愛はこの世に一つきりってわけじゃないそりゃ時間をかけて探す必要はありますよでも運命の相手ってのがたった一人しかいなくてその人に出会えなければ幸せになれないなんてあまりに悲観的というか子供じみてませんかね海には無数の魚が泳いでいるもんですよさすが釣り名人の言葉ですなでもそれはちょっと厳しすぎませんかいやいや
私が言いたいのは偶然の出会いに限らずとも大切な絆はいくらでも育めるってことですよ違いますかねえでもちょっと個人的な話になるんですがねあ,あ先生のおっしゃることも確かにわかるんですが私の場合はその女性は本当に特別だったんですもう随分昔の話ですが彼女が最初で最後でしたね私にとっていまだに諦めきれないとか過去に生きてるとかってわけじゃないんですよただもう二度と得られないでしょうな彼女が与えてくれたあの充足感は心は正直ですからなああ失礼しました昨夜のひどい体験のせいでちょっと弱気になってしまったようですどうしちゃったの<笑>ち,ょちょっと切なくなっちゃったよおじいちゃんあいけ切なくなってしまったわけですね特別か魚はたくさんいるし空には星の数だけですね星の数だけうん世の中には星の数だけねあの異性っていうかね運命の人がいるかも運命の人がそれだけいたらおかしいかいるかもしれないとその相手が特別とは限らないということを言いたかったんでしょうねどうでしょうねそれだけいてもねその魚を取れるかどうかはねえその人次第だしねいっぱいいるからといってそれが全部自分に関係してくるかといったらそうではないのが世の中現実というものですよね<笑>ちょっと切なくなってしまいましたさあ行きましょうえー、そしたらここに原稿がまた1個ありますよくここ引っかかるねフェリーでの偵察はもっとの期待を大きく裏切る結果となったボス曰くこのウェイクという小説家は大層特別な存在らしいがとてもそうは見えなかったのだ代わりに女房の方をじっくり鑑賞してやったいい女だウェイクに喧嘩をふっかけてやりたかったが今回は我慢した奴の本領を試す機会は時期に訪れるモットは確信していたモットという名前が出てきました奥さんをこう監視してるフェルで監視してるってことが書いてあることによってあのつまりあれですね今回誘拐犯ですあいつの名前はモットという。ことが分かりましたボス曰くということなので、まあ、犯罪グループみたいなものなんでしょうかねボスから言われてやつはあウェイクのですねを落としてるということがこれで分かりますとよいしょあいつもこの小説の登場人物の中の一人ですに過ぎないというわけですねじゃあまた<笑>車を3台乗り継ごし、ね、乗り継いでいきましょう。なんかほんと逃走犯みたいですね。あ、でもこれ運転しやすいな。さっきの車よりか運転しやすいですね。さあ、到着しました。そこの正午にはまだ早かった。今は博物館になっている炭鉱に人影はなかった。人影ですかでは原稿読んでいきましょう。ナイチンゲールが去り、割れた窓から夜風が吹き込むスタジオで。メインはサラを見つめたサラは目をそらしたあの男はアルチューだぞ目がまともではないウェイクを追う理由だってきっとろくな理由ではないサラ分かっているのかね抑えきれない怒りにメインの声は震えていたパッドメイソンさんねあのラジオではちゃんと敬語を使ってますけどえブレイカー補佐官って言ってますけどちゃんとサラって呼んでますしやっぱ顔見知りなんでしょうねであのナイチンゲール FBI の野郎はスコッチの匂いがプンプンしてたって言いますけど、酒飲んでみたいですね。酒飲みや、この野郎。酒飲みながら運転して、しかも発砲してきてんのかって。とんでもねえ野郎ですね。まあ、ろくな理由ではないんでしょうということです。外は危険だった。警察が俺を探しているはずだ。強い日差しに室内はサウナのようだった。待っている間さまざまな筋書きが頭をよぎったアリスを取り戻す自分または考えたくもない恐ろしい結末アリスの精神それさえも定かではなかったさあ藁をもすがる思いだったが全て無駄だったやつは現れなかった